穆小仙，你想什么呢？你冷静一点，你还有任务在身上呢。可这家伙确实有点帅，他老这样，我也扛不住啊。不行，我得提醒提醒他。王爷，王妃让我把这个给您。下去吧。是。自重，这是何意？王爷，这这是个什么呀？树园。书园。舒元芳，舒元芳，王爷，这王妃是跟您确认约会地点呢。这希儿倒是跟本王想到一块去了。殿下，瑞王秦川刚来通告，大圣拒绝议和。北线主战到底，我等此行难有收获了。这大圣工匠的技艺确实高超，所至铜镜真是将本宫绝色姿容映照的鲜毫毕现。殿下，听见了。他大圣北线战事得力，自然不愿和谈。我北庆在大圣京中的密牒肆意来报。说是大圣即将调派十万大军增援北线，这主将人选就是秦川。据说这秦川是文武双全，更有大将之才。若是由他带兵增援，对我北庆大不利呀、啊。嗯，这秦川的确是个麻烦。不过，若是大军开拔之前，他这瑞王却与北庆女子私通，传出去，你说这领兵主将的位置还落得到他身上吗？您是说美人计？哎，小姑娘，快来看看，看看果然，哎，没有秦川在身边缠着，连空气都变得清新了许多。哇！好漂亮的花灯啊！王爷，这王妃这般左顾右盼，分明就是盼着您出现呢出发，任务目标：配合北庆公主完成捉奸在床剧情，让北庆公主与秦川同处一室，并捉奸成功。北庆公主，哦，她是上官如玉，在原剧情里这可是个标准绿茶呀、啊。为了败坏秦川名声，通过胖子穆小溪来接近秦川，然后设法让二人共处一室，再主动传信给穆小溪。让他捉奸在床，哇，好心机呀、啊！行，为了完成任务，我陪你一眼。对，就是我
，我推的。怎么了？你不服气？我是瑞王妃，这位可是瑞王殿下。嗯，民女柳如玉见过殿下王妃，刚刚却是民女不识大体，啊，碍着王妃走路了。王妃生气也是情有可原的，殿下切莫要责怪她。正，这个茶味太正了，快，冲我发火呀！嗯，既如此，你已经道了歉了，我们就不会再追究了。走，这就走啊！平日里不是最讨厌这种仗势欺人的人吗？现在大伙都看着呢，这个时候走，有失你王爷的体面。嗯，本王认为，维护夫人才是夫君应尽的责任。哎，等一下，呃，我刚刚仔细的想了一下，确实是我的责任。你看，哎，这胭脂盒都碎了。我知道前面就有一家胭脂铺，走，我带你去买盒新的。走走走走，罕见的罕见的，来来来来。王爷，什么情况？被囚。柳姑娘，随便挑，看中哪款，咱们比一比，看看谁化的妆更美。王妃姐姐容貌无双，妾身是蒲柳之姿，岂敢与姐姐争艳？哎，此言差矣，不比比，怎么知道呢？哼，这回啊，必须让你赢得明明白白，本姑娘豁出去。柳姑娘的妆容清新淡雅，气质出神，但王妃的妆容更显浪漫可爱，天真稚气。在本王看来，相比柳姑娘的一世出尘，王妃的妆容更胜一筹。啊！来来，柳姑娘，咱们呀，再试试这个。啊啊！妾身不像姐姐出身将门。这般武夫蛮力之事，实在是难与姐姐相比呢。茶，太茶了，顶级龙井啊！茶的好，这种娇滴滴的类型，哪个男人看了不喜欢呢？我大圣以武立国，尚武之风刻于骨血，像王妃这样有巾帼之气的人，才更值得称赞。啊！殿下所言甚是。妾身也正想学习一二，不如您教教我。本王也是有妻室之人，我教王妃吧。啊！我不用，我真不用。青春。记住，我真不用。便心凝神。他有，他有。迟功要晚。就他呀。下盘有招。哎、好剑，王爷真不愧是我大圣国的天之骄子。柳姑娘，要不？我来教你。怎么，赵铁的剑术不比本王差？柳姑娘不想学了？妾身自知没有天赋，还是不麻烦了。只是羡慕王妃姐姐，有殿下这般男子百般护佑，在外遮风挡雨，才能过得这般快活。妾身不像姐姐，却只是心疼殿下。男女成对，应当相互扶持
。你只见本王教王妃射箭，对她照顾，却不见她于大殿之上为本王慷慨陈词，冒死相护。如此看来，却是本王欠她良多。哦，对了，还忘了问柳姑娘年庚几何？妾身今年念二。念二，这样算来，还比王妃虚长两岁。这声姐姐笑的，未免太过自谦了吧？这般姿容，主动委身相迎，这秦川却如石头一般无动于衷，简直简直有毒吧！我真是服了这个老六了，完全不按剧情走。人家那么大一美女贴你跟前，你搂围着我转干嘛呀？倒是那个穆小七，反应表现皆在预料之中，几次配合，让本宫险些要以为他是在主动帮忙。还有那个北天公主，也不靠谱。说好的顶级绿茶，那么给你创造机会，你也不顶用啊！得换个办法。王爷，属下已调查清楚，那柳如玉便是北庆公主上官如玉。此番北庆进京的使节名册上，并没有他上官如玉的名字。他能够如此顺利的进入京城，说明在城中必有密谍接应。必须盯紧。是。一个上官如玉，还掀不起什么风浪。让本王担忧的是，这北庆公主似乎也受到这原剧情的控制。这想不到，此人手眼通天，竟已至此。不论如何，本王与希儿都不会受到此人的控制。王爷今晚这般维护王妃，王妃定是感动不已啊！本王听希儿的心声，他认为本王有毒，还佩服本王是个老六。不过，若按照排名来算的话，本王怎么也应该算是老四。是啊，这难道是王妃的家乡话？老六，老六，不，嗯，这，这这大概，大概是在夸奖王爷。忠贞不二。嗯，那如此看来的话，你在本王的心中也是个老六。不不不不不，王爷过奖了，您才是老六。你是老六，您是老六。来，您是老六。本王赏你个桂花糕吃。谢谢老六。老六。昨日多有失礼。妾身本就想登门之前，没想到姐，没想到王妃会主动相邀。你跟我客气什么呀？我对柳姑娘那也是一见如故呢。<笑>我让你主动，你怎么也不给我争口气呀、啊？看来还得我亲自出马。果然是个蠢女，倒是省了本宫力气了。哎，柳姑娘，我带你上前面花园看看吧。好。王爷，底细都已经摸清楚了，京中的北庆密谍都已经在咱们的掌握之中，可有袁剧情的下落？还是毫无线索。那咱们就等着这位柳姑娘有什么行动吧。此处环境合适，只要找个地方。装作被那个蠢女人推下去。这花园清幽雅致，水塘里还有金鱼戏水呢。二位在此恩爱度日，真是令人羡慕呀。柳姑娘若有喜欢，以后记得常来哦。还在这磨磨蹭蹭干嘛呢？算了，还是得我来。柳姑娘，你看那儿。什么呀？下去吧！啊！哎呀，六姑娘，这鱼儿在
渴，你也不能下水呀、啊。妾身做错什么了？王妃为何要推我入水？那个王爷，快把柳姑娘捞起来，带回房间看看去，把把脉呀、啊，快呀、啊！呃，我去给你煮汤啊，马上就回来。王爷，原剧情里本来就是上官如玉主动接近，装作被我推下水，然后才让秦川来照顾。虽然说现在还没到捉奸的戏份，但我又不用按照剧情走。任务要我捉奸在床，那只要让他俩共处一室，然后我再闯进去，一口咬定他俩是奸夫淫妇不就行了？嗯，真聪明，不愧是我。你们这对。怎么就你一个人啊？秦川呢？王爷在外面，在外面在干嘛呢？看不出来吗？悬丝诊脉。悬丝诊脉有必要悬这么长的丝吗？你能听得见脉动吗？有何不可？况且，本王与柳姑娘男女有别，共处一室，难免让人误会，还是应该避嫌一点的好。你不是送汤吗？快去吧，免得凉了。我现在就去。这个贼狐狸，平时没见他多客气，今天倒是给我整上难得这一套了。不行，再这样下去，任务可完不成。给他来点厉害的。王妃太客气了，我其实可以睡客房的。那哪行啊？咱俩这关系，一见如故，亲如姐妹呀，必须一个窝。走。要是让你睡别窝了，我这计划该怎么办？王爷，王妃说她身体不适，您快去看看吧。杏儿，人呢？秦川，你们两个狗！哎，人呢？下息怒，密蝶丝情报有误，这秦穆二人根本并非外界所传那般不和，只是秦川的幌子，还有那个穆小溪，好算计啊！本宫真是小看了他，昨夜把我绑在身边，就为了看住我，随后又算到我要偷去秦川屋内，他竟又提前一步把秦川喊到自己屋里，让本宫白白扑空，还得费心道歉解释。这两人竟没一个好相遇的。殿下，那接下来怎么办？寻常手段难有收获，那就别怪本宫下狠手了。王爷，有人送来一张纸条。他们终究还是按耐不住了。啊，完了完了，任务要
失败了。这什么猪队友啊！这秦川莫名其妙手难得也就算了，我都把他骗进屋了，你上官如意还跑出去干嘛呀？哎，这下又提前十五斗了。小姐，嗯，刚刚门口掉了张字条。我去，这都能翻啊！好姐妹，我果然没有看错你。哎，小姐，您去哪儿啊？捉奸。捉奸。柳姑娘找本王来，说是有要事相商，事关王妃。现在可以说了吗？殿下着急什么？才进屋里，先试试妾身为您准备的茶水吧。茶已饮过。现在可以说了吧？外界总传闻王爷王妃关系冷淡，想不到王爷对王妃其实如此关怀，真是令妾深羡慕。本王也没想到，柳姑娘看似娇弱寻常，其实身份并不一般。或许本王该叫你上官如玉。不。愧是名满天下的瑞王殿下，本宫还是低估你了。但你既已知本宫身份，为何还会应约前来？柳姑娘何必揣着明白装糊涂呢？本王此来只为一事，圆聚情，究竟是什么？